ஒரு வாகன என்ஜின் இயக்கத்திற்கு இரண்டு விஷயங்கள் இன்றியமையாதவையாக இருக்கின்றன ஒன்று பெட்ரோல் அல்லது டீசல் மற்றொன்று என்ஜின் ஆயில் பெட்ரோல் அல்லது டீசல் என்ஜினை இயக்க உதவுகிறது என்ஜின் ஆயில் என்ஜினுக்குள் இயங்கும் முக்கிய நகரும் பாகங்களை லகுவாக நகர செய்வதோடு உராய்வினால் சேதமாகாமலும் பாதுகாக்கிறது பெரும்பாலான வாகன ஓட்டிகளுக்கு தங்கள் வாகன என்ஜினுக்கு ஆயில் அவசியம் என்பது தெரியும் ஆனால் அந்த ஆயில் எப்படிப்பட்டதாக இருக்க வேண்டும் எவ்வளவு நிரப்பப்பட வேண்டும் எப்போது மாற்றப்பட வேண்டும் என்பதில் போதிய தெளிவு இருப்பதில்லை எனவே புதிய வாகன ஓட்டுநர்களும் மற்றும் நவீனமான புதிய கார்களை வாங்கியவர்களும் என்ஜின் ஆயில் பற்றிய சில அடிப்படை விவரங்களை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அவை என்னென்ன என்பதனை பற்றி இப்போது பார்ப்போம் என்ஜின் ஆயிலை வாங்கும் பொருட்டு விற்பனையகத்திற்கு சென்றால் அங்கு கடைக்காரர் மினரல் என்ஜின் ஆயிலா அல்லது சிந்தட்டிக் என்ஜின் ஆயிலா என கேட்கும் போது பலருக்கும் எதை தேர்வு செய்வது என்பதில் ஓர் குழப்பம் நிலவும் என்ஜின் ஆயிலில் அது என்ன மினரல் மற்றும் சிந்தட்டிக் இரண்டுக்கும் இடையில் என்ன வித்தியாசம் என்ற கேள்வியும் எழும் உண்மையில் மினரல் என்ஜின் ஆயில் மற்றும் சிந்தட்டிக் என்ஜின் ஆயில் ஆகியவற்றுக்கு இடையே சில வித்தியாசங்கள் இருக்கின்றன மினரல் என்ஜின் ஆயில் என்பது நிலத்தில் இருந்து எடுக்கப்படும் கச்சா எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு செயல்பாட்டின் ஒரு பகுதியாக உருவாக்கப்படுவதாகும் கார்கள் தோன்றிய காலம் தொட்டே மினரல் என்ஜின் ஆயில் ஆனது பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது இது சிந்தட்டிக் என்ஜின் ஆயிலை காட்டிலும் விலை குறைவானது சிந்தட்டிக் என்ஜின் ஆயில் என்பது ரசாயன தொழில்நுட்பத்தின் மூலமாக செயற்கையாக உருவாக்கப்படும் ஆயிலாகும் இதன் விலை அதிகம் சிந்தட்டிக் ஆயில் ஆனது மினரல் ஆயிலை அடிப்படையாக கொண்டிருப்பினும் வாகனத்தின் என்ஜின் ஆயிலை மாற்றுவதற்கான காலக்கெடுவை அதிகரிக்கும் விதமாக ரசாயனங்களால் மாற்றம் செய்யப்பட்டதாகும் எனவே மினரல் ஆயிலை காட்டிலும் சிந்தட்டிக் ஆயிலை கொண்டு அதிக மைல்களுக்கு வாகனத்தை இயக்கலாம் மேலும் சிந்தட்டிக் ஆயில் அதிக மற்றும் குறைந்த வெப்பநிலையாக இருந்தாலும் நிலையானதாக இருக்கும் சிந்தட்டிக் என்ஜின் ஆயிலை சுத்தமாகவும் நீடித்திருக்கவும் செய்ய அதில் அவ்வப்போது அடிட்டிவ்ஸை சேர்க்க வேண்டும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது என்ஜின் ஆயில் விற்பனையகத்திற்கு நீங்கள் சென்றால் அங்கு அடுக்கி வைக்கப்பட்டிருக்கும் பாட்டில்களின் லேபிளில் ஆயிலின் சுத்தம் செயல்திறன் போன்ற சிறப்பு கூறு வாசகங்களுக்கு இடையில் சில எழுத்துக்களும் எண்களும் பெரிதுபடுத்தி காட்டப்பட்டிருப்பதை நீங்கள் பார்த்திருக்கலாம் அந்த எண்களும் எழுத்துக்களும் எதை குறிக்கின்றன அவை என்ஜின் ஆயிலின் விஸ்காசிட்டியை குறிக்கும் மதிப்பீடாகும் விஸ்காசிட்டி என்பது ஆயிலின் குழைம நிலையை குறிப்பதாகும் அதாவது ஆயில் பிசுபிசுப்புடன் குழைந்த நிலையில் உள்ளதா அல்லது நீர்த்து உள்ளதா என்பதாகும் சுருக்கமாக எஸ்ஏஇ எனப்படும் தி சொசைட்டி ஃபார் ஆட்டோமொபைல் என்ஜினியர்ஸ் அமைப்பு அனைத்து வித என்ஜின் ஆயில்களையும் வாகனங்களின் சராசரி வெப்பநிலையான இருநூற்றி பத்து டிகிரி ஃபாரன்ஹீட் வெப்பநிலைக்கு உட்படுத்தி அதன் தரத்தை சோதித்து மதிப்பீடு வழங்குகிறது இந்த மதிப்பீடு ஆயில் தரத்தின் அடிப்படையில் இருபது முதல் அறுபது வரை இருக்கும் என்ஜின் ஆயில் பாட்டில்களின் லேபிளில் பொதுவாக எஸ்ஏஇ இருபது அல்லது எஸ்ஏஇ முப்பது என்பதாகவே இருக்கும் ஒருவேளை நீங்கள் குளிரான பிரதேசங்களில் வசிப்பவராக இருந்தால் அப்பகுதியில் கிடைக்கும் என்ஜின் ஆயில் பாட்டிலின் லேபிளில் ஆயில் விஸ்காசிட்டி சற்று வித்தியாசமாக குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் அதாவது ஃபைவ் டபிள்யூ தேர்ட்டி அல்லது ஃபைவ் டபிள்யூ ஃபார்ட்டி என்று இருக்கும் இதில் ஃபைவ் டபிள்யூ என்பது ஆயில் குளிர்ந்த வெப்பநிலையில் இருக்கும்போது அதன் விஸ்காசிட்டிக்கு எஸ்ஏஇ அமைப்பு வழங்கிய மதிப்பீட்டையும் அடுத்ததாக வரும் தேர்ட்டி அல்லது ஃபார்ட்டி என்ற எண் அதே ஆயில் இருநூற்றி பத்து டிகிரி ஃபாரன்ஹீட் வெப்பநிலையில் இருக்கும்போது அதன் விஸ்காசிட்டி சோதிக்கப்பட்டு வழங்கப்பட்ட மதிப்பீடாகும் உதாரணமாக என்ஜின் ஆயில் பாட்டிலின் லேபிளில் ஃபைவ் டபிள்யூ ஃபோர்ட்டி என்பதாக இருந்தால் ஓர் குளிர்ந்த காலை பொழுதில் என்ஜினை ஸ்டார்ட் செய்யும் போது என்ஜின் ஆயில் நிறுத்து போயிருக்கும் என்ஜின் தொடர்ந்து இயங்கி வெப்பம் அடையும் போது ஆயில் எஸ்ஏஇ ஃபார்ட்டி மதிப்பீட்டளவில் குழைம நிலைக்கு வந்துவிடும் என்பதை குறிக்கின்றது எனவே உங்கள் வாகனத்தின் யூசர் மேனுவலில் ஆயில் விஸ்காசிட்டியின் மதிப்பீட்டை அறிந்து அதற்கேற்ப என்ஜின் ஆயிலை வாங்கி பயன்படுத்துங்கள் நமது வாகனத்தை சர்வீஸ் சென்டரில் விட்டு திரும்ப பெறும்போது அதன் மேல் ஒரு ஸ்டிக்கரை ஒட்டுவார்கள் அதில் வாகனத்தின் என்ஜின் ஆயிலை மூன்றாயிரம் மைல்கள் கடந்த பின்னர் அல்லது மூன்று மாதம் கழிந்த பின்னர் எது முதலில் வருகிறதோ அப்போது மாற்ற வேண்டும் என குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் இது சரிதானா என்றால் இல்லை என்றே கூற வேண்டும் இன்றைய வாகனங்களின் என்ஜின் செயல்திறன் மற்றும் வடிவமைப்பில் முன்னேற்றங்கள் மற்றும் என்ஜின் ஆயில் தொழில்நுட்பத்தில் முன்னேற்றங்கள் ஆகியவற்றால் பெரும்பாலான வாகனங்களால் மூன்றாயிரம் மைல்களுக்கு அதிகமாகவே என்ஜின் ஆயில் மாற்றமின்றி செல்ல முடியும் ஆனால் எவ்வளவு தூரம் இன்றைய நவீன கார்களுக்கு ஐந்தாயிரம் முதல் பத்தாயிரம் மைல்கள் வரை என்ஜின் ஆயிலை மாற்ற தேவையில்லை ஆனால் அது உங்கள் காரின் மாடல் மற்றும் நீங்கள் காரை எப்படி ஓட்டுகிறீர்கள் என்பதை பொறுத்ததாகும் 
பெரும்பாலானவர்களுக்கு ஐந்தாயிரம் மைல்களை கடந்த பின்னரும் எஞ்சின் ஆயிலை மாற்றாததால் பிரச்சனைகள் எதுவும் ஏற்படுவதில்லை ஆனால் கார் தினசரி அதிக அளவிலான நிறுத்தம் இயக்கம் என இருக்குமானால் எஞ்சின் ஆயிலை விரைவாக மாற்ற வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்படலாம் சில நவீன கார்களில் எஞ்சின் ஆயிலை எப்போது மாற்ற வேண்டும் என்பதை ஓட்டுநருக்கு அறிவிக்க அலர்ட் சிஸ்டமும் அமைக்கப்பட்டுள்ளது எனவே சர்வீஸ் சென்டர்கள் எஞ்சின் ஆயில் மாற்றத்திற்கு வகுத்து வைத்திருக்கும் மூன்றாயிரம் மைல்கள் மூன்று மாதங்கள் என்ற விதி உங்கள் பணத்தை விரயமாக்கவே என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள் எஞ்சினின் பக்கவாட்டில் ஏதாவது ஓர் இடத்தில் எஞ்சின் ஆயில் லெவலை கண்காணிக்க ஏதுவாக தலையில் கொக்கியுடன் ஒரு ஆயில் டிப்ஸ்டிக் அமைக்கப்பட்டிருக்கும் இந்த ஆயில் டிப்ஸ்டிக்கை கொண்டு பலரும் தங்கள் காரின் எஞ்சின் ஆயில் லெவலை சரிபார்க்கும் போது ஓர் தவறை அழைத்து விடுகின்றனர் எப்படி எனில் எஞ்சின் இயங்கி கொண்டிருக்கும் போதோ அல்லது எஞ்சினை ஆப் செய்த உடனேயோ ஆயில் டிப்ஸ்டிக்கை எடுத்து அதில் கவ்வியிருக்கும் ஆயிலை கொண்டு ஆயில் லெவலை கணக்கிட்டு விடுகிறார்கள் இது ஓர் தவறான நடைமுறையாகும் சரியான நடைமுறை எஞ்சினை ஆப் செய்துவிட்டு அது குளிர்ந்த பின்னர் ஆயில் டிப்ஸ்டிக்கை எடுத்து அதில் கவ்வியிருக்கும் ஆயிலை ஒரு டவலால் துவைத்து விடுங்கள் பின்னர் ஆயில் டிப்ஸ்டிக்கை மீண்டும் முழுமையாக உள்ளே நுழைத்து வெளியே எழுங்கள் இப்போது டிப்ஸ்டிக்கை கவ்வியிருக்கும் ஆயிலின் லெவலை மேக்சிமம் மற்றும் மினிமம் மார்க்கிங்குகளை கொண்டு அறிந்து கொள்ளலாம் அடுத்ததாக குறிப்பிட்ட கால இடைவெளிகளில் காரின் எஞ்சின் ஆயிலின் நிலைமையை ஆய்வு செய்வது அவசியமாகும் எஞ்சின் ஆயிலின் நிறம் மற்றும் தன்மையை கொண்டு அதன் வயதை அறிந்து கொள்ள முடியும் சரி எஞ்சின் ஆயில் நன்றாக உள்ளதா அல்லது கெட்டுவிட்டதா என்பதை எப்படி அறிவது எஞ்சின் ஆயில் பொதுவாக பொன்னிறத்தில் இருந்து அடர்த்தியான காவி நிறத்திற்கு மாறும் இறுதியாக இன்டர்னல் கம்பஷன் ப்ராசஸ் மற்றும் இயந்திர துகள்களின் கலப்பு காரணமாக கருமை நிறத்திற்கு மாறிவிடும் நல்ல நிலையில் இருக்கும் எஞ்சின் ஆயில் பொன்னிறத்தில் இருக்கும் ஆயில் காவி நிறத்திலோ அல்லது கருப்பு நிறத்திலோ மாறும்போது உடனடியாக ஆயில் மற்றும் ஆயில் பில்டரை புதிதாக மாற்றுவது அவசியமாகும் இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்க மேலும் இது போன்ற சுவாரஸ்ய தகவல்களை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள எஸ் டிவி தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க